നമസ്കാരം പ്രതിഭകളിലൂടെ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാല് വയസ്സ് മുതൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുകയും കുച്ചിപ്പുടി എന്ന കലാരൂപത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീലക്ഷ്മി യുവജനോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കലാതിലകമാകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങൾ ശ്രീലക്ഷ്മി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കഥാപ്രസംഗം മോണോ ആക്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നാടകം നൃത്തം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഈ കുച്ചിപ്പുടിയെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും പോലെ എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും കൂച്ചുപുടി ഉണ്ട് കൂച്ചുപുടി ഞാനൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ കൂച്ചുപുടി മാത്രം പഠിക്കാനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയത് അവിടെ വൈജയന്തി കാശി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നര വർഷം താമസിച്ച് പഠിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് സൈക്കോളജിയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കൂച്ചുപുടി ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തുടങ്ങിയ കൂടെ ഉണ്ട് അത് ശരി കുച്ചിപ്പുടി എന്നുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് ആ കലാരൂപം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ശ്രീലക്ഷ്മി തന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ അത് അത് നാച്ചുറലി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കല പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടും തന്നെ അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അതിപ്പോൾ കോളേജിലെ പഠിപ്പാണെങ്കിലും സ്കൂളിലെ പഠിപ്പാണെങ്കിലും വെറുതെ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എനിക്കത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കൂച്ചുപ്പുടിയും എന്താണ് കൂച്ചുപ്പുടി എന്നുള്ളത് അറിയണമല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എന്താ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കും ഫിലോസഫിയും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ പോയി അന്വേഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് അപ്പോൾ അത് അതൊരു തോന്നലും അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാവുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ആ ഒരു അടുപ്പുണ്ടാവും ആ മാഷിനിടത്തോളം കാലം അത് കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അടുപ്പാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ചില ട്രെയിനിങ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ആർട്ട് ഫോമുകൾ അറിയണം ടീച്ചറുടെ കൂടെ വൈജയന്തി കാശിയുടെ കൂടെ പഠിക്കുകയും ടീച്ചറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് അല്ല അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആറിൽ ഞങ്ങൾ കൊനാർക്ക് ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ടീച്ചറുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനന്ന് പെർഫോം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കേട്ടോ അപ്പം അന്ന് പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഒരു ലീഡിങ് ക്രിറ്റിക്കാണ് ഒരു ആർട്ട് ക്രിറ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ശ്രീലക്ഷ്മി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നന്നായി കളിച്ചു എന്നല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഭാവിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് ഭുവനേശ്വറിലെ ദേവദാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് ആ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിന് സോളോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സോളോ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ സോളോ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് അത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് കഴിഞ
മറ്റൊന്നും ഒരുപാട് വേദികൾ ഇപ്പോ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് വേദികളിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ച ഒരു വേദി ഏതാണ് ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജുകളും നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൊണാർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് പിന്നെ ആ സ്റ്റേജ് അത്ര ഭംഗിയാണ് പിന്നിലിങ്ങനെ അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൺ ടെമ്പിൾ അന്ന് ഫുൾ മൂണും കൂടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓപ്പൺ എയർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ തിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൺ ടെമ്പിളും ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനും നല്ല കാറ്റും ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കൂച്ചുപിടി ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാമത്തിൽ അത് ആ അനുഭവം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഞാൻ കളിക്കണ കാണുന്നത് പെർഫോമൻസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ മാഷ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടോ അത് പിടിച്ചില്ല അപ്പം പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണണ്ട് അടുത്തത് ഞാനാ കയറണ്ടത് അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ അന്ന് കളിച്ചത് പക്ഷെ ഭാഗ്യവശാലം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം നന്നായി ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ അഭിനയം ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഞാനായോണ്ടായിരിക്കും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അതൊരു അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ കൂച്ചുപടി ഗ്രാമത്തിൽ ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് കളിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേജും ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദേവതയാണ് ബാലതൃപുര സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ വേദിയിലാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണത് അപ്പൊ മാഷൊക്കെ എത്ര കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടേതായിട്ടുള്ള ചില കോമ്പോസിഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കോമ്പോസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇന്നാളിപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരുമിക്ക ഒരുമിക്ക കോമ്പോസിഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊറിയോഗ്രഫീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മനഃപൂർവ്വം വന്നതല്ല വരുമ്പോ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷൂർപ്പണഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷൂർപ്പണഖ ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതും സോളോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതും ഡ്യുവറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഷൂർപ്പണഖയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അപ്പോൾ ഈ ഷൂർപ്പണഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ആ ട്രോമ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അതിനു മുമ്പ് രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാധേ മന്മഥ ദശാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പത്താവസ്ഥകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തൊരു പ്രണയത്തിൻ്റെ പത്താവസ്ഥകളിലൂടെ പോകുന്ന രാധേ കുറിച്ചാണ് ആ അങ്ങനെ പിന്നെ ശിലപ്പതികാരം അതിൽ കണ്ണകി മാധവി അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ആധുനികമായ വീക്ഷണം ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോ തന്റെ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ അല്ലെ സ്ത്രീ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് രാമായണത്തെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില ഇതുകൾ വന്നിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ശ്രീലക്ഷ്മി മറ്റ് കലാകാരന്മാരെയും കലാരൂപങ്ങളെയും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തില് ഉസ്താദ് സക്കീർ ഹുസൈൻ വന്നപ്പോ ആ വേദിയിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കാണാറുണ്ട് ഒടുവില് ഷഹബാസമാന്റെ ഗസൽ അതിന്റെ അവതാരകയായിട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മിയെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളോടും കലാകാരന്മാരോടും എങ്ങനെ എന്ത് മനോഭാവമാണുള്ളത് ഞാൻ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരു ആസ്വാദകയാണ് അതാണ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല കലാപരിപാടികൾ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കാണാം എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ആർട്ടിനോടുള്ള ഒരു ആരാധനയല്ല അതൊ
നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മളോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സോങ്സ് ആണ് ഈ താരാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോളിറ്റിക്സും ഈ താരാട്ടിന് ഇപ്പോൾ അമ്മ കുട്ടിയോട് പറയുമ്പോഴേ അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ കുട്ടിയോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളപ്പം കട കടന്നു പോകുന്ന ദുരിതവും അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ സംവദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള താരാട്ട് പാട്ടുകളുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കുട്ടിയെ താരാട്ടുന്ന പോലെ ആവണമെന്നില്ല പല ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അതിനെ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇതെങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നാൾ ഞാൻ യാത്ര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ധർമ്മശാലയിലേക്ക് പോയിട്ടായിരുന്നു മെക്ലോ ആ അപ്പോൾ മെക്ലോയ് ഗാഞ്ചിൽ ഇപ്പം ടിബറ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിബറ്റൻസ് അവിടെ ടിബറ്റൻ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം അവർ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ആ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് കുറേ പേരോട് ഞങ്ങൾ നടന്ന് അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ താരാട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഓർത്തെടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടോ താരാട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ അതും എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വേദന തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അതെ താരാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വേദനയല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ അത് ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശരി അതെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആസ്വാദക എന്നുള്ളതും അറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമകാലികമായിട്ടുള്ള നൃത്തത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നൃത്തത്തില് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറ നൃത്തത്തെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യുവജനോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ നൃത്തത്തിന് ഒരുപാട് അമിതമായ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അപ്പീലുകളും അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് ഈ പുതിയ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാരൂപത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയില്ല കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ അപകടങ്ങളും നമ്മുടെ വളർത്തുന്നതോടു കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ ആർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അധികം കുട്ടികൾ എനിക്ക് പത്ത് ഇരുപത് കുട്ടികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളും മാക്സിമം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കുട്ടികൾ മത്സരവേദിയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ കൂച്ചുപൊടി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ള മത്സരങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവര് മാനസികമായിട്ട് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മത്സരത്തിന് പോകണ്ട ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും മത്സരവേദികളിൽ നിന്നിണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മള് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കൂച്ചുപൊടി പഠിച്ച് അതിന്റെ ബേസിക് പഠിച്ച് നല്ല നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ ഇത് മാത്രമാണ് വേദി മത്സരം മാത്രമാണ് വേദി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടി മോശമാണ് നീ മാത്രമാണ് നല്ലതെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആർട്ടൊന്നും വളരണൊന്നുമില്ല എന്താ അർത്ഥം പറയണത് പിന്നെ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒതുക്കി ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുടെ അഭിനയം ആ അഭിനയത്തിൽ കരച്ചിൽ ചിരി ദേഷ്യം പുച്ഛം ഇതൊക്കെ ഒരുപോലെ വന്ന ഒരു മിശ്രണം ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ കുട്ടിയുടെ അഭിനയം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടവ് നന്നായി വരുന്നുണ്ടോ എത്ര സ്റ്റേജ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ച് അതിങ്ങനെ ഡോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ആർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിടൂ അത് ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഓരോ ഫാമിലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫോം അല്ലേ എല്ലാ ആർട്ട് ഫോംസും അവരാരും മത്സരത്തിനുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇന്നിപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണത് ശരിക്കും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മാറിയാലെ കലയ്ക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാര്യമൊക്കെ കഷ്ടമാണ് ഒരു കല എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കല
നമുക്കൊരു ഡിറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്ര അധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇത്ര അധികം കലകളും പാരമ്പര്യം ഉള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ അത്രയ്ക്ക് ഉപരിപ്ലവമായി പോയി കഴിഞ്ഞു കലാമണ്ഡലവും അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ഭരണനാട്യം കുച്ചുപിടി ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലേണിങ്ങിന്റെ ആളല്ല ഗുരുകുലാണ് ശരിക്കും ആർട്ടിനും എല്ലാത്തിനും അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സിലബസും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും അത് ശരി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ നൃത്തം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആസ്വാദ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മനോധർമ്മത്തിന്റെ പ്രയോഗം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വരാറുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭമോ വേദിയോ ചിലപ്പോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മനോധർമ്മം അവതരിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ നാച്ചുറലി വരുന്ന ഒരു 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 സാധനമാണ് അപ്പൊ പലരും നമുക്ക് നമ്മൾ വല്ല വിഷമത്തിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു പോണെ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ നമ്മൾ പല കയറ്റങ്ങളും അർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്താൽ പോരെ ആ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ മാറില്ല ഈ ഡാൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു എനർജിയുടെ ഉള്ളിന്നും എന്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്നും അത് യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും കളരി ആണെങ്കിലും അതങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഒരിക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് അത് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കുറച്ചു കാലം കളിക്കാണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കണത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒരു പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വരവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നവരസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് കാരുണ്യം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പൊതുവെ ദ്രൗപതിയുടെ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അന്ന് എന്താന്നറിയില്ല അന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂചയലിനെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സൗഹൃദാണല്ലോ അത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈശ്വരമാരായിട്ടുള്ള കണക്ഷനും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വോക്കലിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ബിജീഷാണ് എനിക്ക് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിജീഷിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കളിക്കും താൻ നോക്കിക്കോളോ എവിടെയാ എന്താ നോക്കി പാടിക്കോളോ ഞാൻ കൂചലിനാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ അന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഏറ്റവും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കുറെ കാലം അതൊന്നും അവിടെ വിട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ വിട്ടു നിന്ന് ഞാൻ അതിന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണനെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ആ അപ്പൊ അത് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയണത് ഒക്കെ ഒരു മിറർ അല്ലേ നമ്മള് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു 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 മിറർ അല്ലേ അത് അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്കത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പാടിയ അവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അപ്പൊ എന്നോട് വിജീഷ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുജലനല്ലേ കളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അതിനി വരുമോ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ അത് വന്നിട്ടും ഇല്ല അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ലാബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അത് വന്നിട്ടില്ല 